வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி சேகர் நான் இப்போ யூஎஸில் இருக்க என் மகள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே இருக்க சூழ்நிலையில் இப்போ மாஸ்க் பற்றாக்குறையினால் சில நர்ஸுங்க ஃபேஸ்புக்கில் மாஸ்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் மாஸ்க் தச்சு டொனேட் பண்ணேன் நான் எப்படி மாஸ்க் தச்சேன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம தைக்க போகிற மாஸ்க் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் கிளாத்தில் தைச்சிருக்கோம் அதில் அந்த காட்டன் கிளாத்லேயே டை மாதிரி இருக்குது இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் இருக்கும் அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஃபில்டர் மெட்டீரியல் ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நர்ஸுங்களுக்கெலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி ஒரு பாக்கெட் வச்சா இந்த மாஸ்க் இது நம்ம ஃபேப்ரிக்லேயே இந்த காட்டன் மெட்டீரியல்லேயே இந்த டை வைச்ச மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு வேணும்னா ரிப்பன் மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த டையை இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்பனில் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த பேட்டர்ன் இந்த காட்டன் கிளாத் நம்ம பழைய வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல கிளாத் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிப்பன் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க மாதிரி ஒரு டிசைன் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் கையிலேயே அப்படி பிரிண்டர் ஆக்சசபிள் இருக்கிறவங்க பேட்டர்ன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் மெஷர்மெண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்டர்னை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு வச்சோம்னா ஒரு செட் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் செட் கிடச்சிடும் அந்த மாதிரி ரெண்டு செட் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறோம் டோட்டலாக நாலு பீஸ் இது ஒரு அடல் சைஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் ட்ரேஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக கையிலே வரைஞ்சு நம்ம கையிலே கூட தச்சுக்கலாம் மிஷின் இல்லைன்னா நாலு பீஸும் இப்போ தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம டபுள் லேயர் மாஸ்க் ஃபில்டர் வச்சு தைக்கிறதுனால தான் இப்போ நம்மளுக்கு நாலு பீஸ் தேவைப்படுது கட் பண்ண நாலு பீஸையும் இப்படி செட் செட்டா எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு சைடையும் இப்ப நம்ம தைக்க போறோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் சைடா திருப்பி ஒவ்வொரு சைடும் அந்த லாங் எட்ஜில் அதுதான் மவுத் பக்கமா வரும் அந்த லாங் எட்ஜில் நம்ம ஓரம் தச்சிடலாம் இப்ப அடுத்த செட்டும் நம்ம ஓரம் தச்சிடலாம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல திருப்பி அடுத்த செட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மவுத் பாட்டில் ஓரம் தச்சிடலாம் இப்போ இப்போ தச்சு முடிச்ச ரெண்டு பீஸையும் எடுத்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணி நம்ம அந்த டாப் லேயரை ஒரு தச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லேயர் மட்டும் அந்த ஓரத்தில் தச்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம இப்போ ரெண்டு பீஸையும் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடாக திருப்பி வச்சிடலாம் இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் சைடாக இருக்க போகுது 
இப்போது இதில் மேலே இன்னொரு தையல் போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்னொரு தையலும் போட்டுடலாம் இப்போ மேலே மேல் பக்கம் நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ கீழ்ப்பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு லேயரையும் ஒரு தச்சிடலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக மடித்து இப்படி ஃபுல் லென்த்துக்கும் ஒரு தச்சு முடிச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் வேணும் எது பேக் வேணும்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு ஓரத்தில் தச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஓரத்தில் மடித்து தச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ரிப்பன் கோக்கிற மாதிரி தச்சுருக்கோம் நீங்கள் அந்த ரிப்பனை அப்படியே வச்சு மேலேயும் அதுக்கு மேலே மடித்து தச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த துணியில் நீங்கள் பண்ண அந்த டையும் வச்சு தச்சிடலாம் டை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு இன்ச் அகலும் முப்பது இன்ச் நீளும் சுமாராக இருக்க மாதிரி இந்த துணியில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி மூணாக மடித்து உள்பக்கமாக நீட்டாக ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு பீஸ் டை வேணும் ரெண்டு சைட்லேயும் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி க்ளாத்லேயும் தச்சுக்கலாம் ஷூ லேஸ் இல்லை ஹேர் டை கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது எல்லா ஸ்டிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எல்லா ஸ்டிக் ஹேர் டை இதெல்லாம் விட இந்த ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய நாள் வரும் வாஷிங்லலாம் தாங்குற மாதிரி இப்போ நம்ம தச்சு முடித்த அந்த டையை அந்த ரெண்டு சைடும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ரிப்பன் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ கீழ்ப்பகுதியை நம்ம ரெண்டு லேயரையும் ஒன்றா சேர்த்து தைக்க போகிறோம் கீழ்ப்பகுதியை சேர்க்கும் போது ஃபுல் லென்த்துக்கும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிட வேண்டாம் ரெண்டு ஓரத்துலேயும் ஒரு சுமார் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு தச்சுட்டு நடுவில் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் இல்லை சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இல்லை ஏதாவது ஃபில்டர் மெட்டீரியல் வைக்கிறதுக்கு கேப் கொடுக்கணும் மேல் பகுதி ஃபுல்லாக அட்டாச் ஆகிருக்கும் கீழ்ப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இப்போது ரெண்டு பக்கமும் டை அட்டாச் பண்ணியாச்சு நம்மளோட மாஸ்க் சிம்பிளாக பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு ஃபேப்ரிக்கில் செஞ்சுருக்கோம் டெய்லியும் மிஷின் வாஷபிளாக இருக்க மாதிரி ஃபில்டர் பாக்கெட் வச்சதுனால நர்ஸுங்க அவங்களோட ஃபில்டர் மெட்டீரியலையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் டெய்லி யூஸ்க்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி Thank you for watching guys. Please subscribe for my grandma's channel.